哥，你要杀就杀我，别别难为翠英。枪声，好像是妇女学校那边传过来的。出事了，爸爸，你守住物资，赶紧命，走。好，是。小娘们儿，共产党在这折腾不了几天了。老子在山上，现在闷得慌。啊！找几个小娘们儿陪陪老子，到时候有你们吃香的喝辣的。来人，给我绑走几个。你们谁不许带走？你他奶奶的！让开！土匪，鬼嫂，这里没你事儿，去。哎，干什么？走，干什么？不走，干什么？哎，走，干什么？放开！小娘们儿，长得够水灵的啊！走啊，走！啊！哎，来来，哎，让我亲一下。放开他！放开他！滚！
见到鬼。嫂子，小梅，你醒醒，你可别吓唬我呀！小梅，你没事吧？我没事，怎么样？人抓到了吗？好了。连德奎，一定是连德奎，他要抓我们做人质。志恩，不好了，有人袭击兵站。站住！兵，到，快把受伤的妇女同志送医务站。其他人，跟我走。是，快走，快快走。子嫣，子嫣，你没事吧？没事，我没受伤。哎，子嫣。哎、情况怎么样？你被控制。连德奎，连德奎，简直令人发指。被袭击了，还有妇女联合会。妇女联合会。班长，怎么回事？连大队长，你总算来了。兵站和妇女联合会遭受了袭击，你不会不知道吧？燕子呢？燕子受伤没有？他没有受伤。赵子燕同志在医务室照顾伤员呢。连大队长，我们在现场发现了这个，你需要跟我们去一趟指挥部。来人！算子，他怎么样？鬼队长，您先别担心，没什么大事，也没伤到要害，休息几天就好了，放心吧。哦，那就好，放心吧。你看多危险，差点一枪打着你。你说什么呢？你给我闭嘴！你冲我嚷嚷什么？人又不是我伤的。好了，你都别说了。嫂子现在受伤了，需要休息，咱们都出去吧。嫂子，你先好好歇着。站长，你看，连大队长，请你回答我两个问题：第一，你从昨天到现在都去干什么了？第二，今天兵站跟妇女学习班遭到了突袭，这你怎么解释？审讯我吗？请你回答我的问题。怀疑我袭击兵站，怀疑我连德奎袭击妇女。小犊子，你脑子坏了吧？连德奎，开会的时候你不在，布置任务的时候你不在，妇女联合会遭袭击你也不在，兵站受攻击你仍然不在。可是我们把这些人打跑的时候，你却回来了。这个时间，你抓的是不是太巧了点儿？我也不和你们争。我昨天回家看我爹了。你去你爹家都干什么了？我回家干什么？要告诉你吗？说不出来，那就是隐藏。马洪波，你他妈少跟老子放屁！严德奎，口吐脏话，给我拿下！把你的枪交出来！小犊子，你会后悔的
这一次竟然敢袭击兵站。总之，是到了新账老账一起算的时候了。我同意，连德奎不绳之以法，会继续危害革命利益。四海，你说说，连德奎是我抓的，但是我还是觉得应该先把情况了解清楚。现在我们只知道是土匪，可是哪帮土匪，是不是匪，咱们现在还不知道呢。这还有什么可质疑的吗？别的不说，就说兵站，兵站建了起来，对谁威胁最大？就是那独霸一方的连德奎。不是他，还能是谁？还能是谁？陆镇长，您的意见？子涵，恕我直言，连德奎不同一般角色，恐怕咱们处置容易。收拾局面难呢，后果难料。我们毕竟没有直接证据证明他就是袭击者。即便真是野狼帮，可是他们已经遣散了，那连德奎还是可以推得干干净净。咱们还是没有证据啊。这就是连德奎给我们耍的花招。我看呀，咱们还是。先调查清楚了，再治罪。我也是这个意见。嗯。孙子，孙子。你小心点儿，别把伤口弄裂了。没事。喝我红糖水，补血的。三子，连德奎已经被赵指导员扣了，说他跟袭击兵站还有我们妇女联合会的事有关。我告诉你，你不要再对连德奎抱有任何幻想了。这事儿不是连德奎干的，不是他干的，是谁干的？过去我一个女人，她都敢抢，更何况现在的妇女联合会。算子，昨天晚上死了多少姐妹，你知道吗？我跟你说了，不是连德奎干的，这其中必有隐情。隐情，隐情。好，就算不是连德奎干的，那你能保证这也不是他手底下那些兄弟干的吗？啊？就拿刘答应来说，我们妇女联合会为李桂元出头，审了他表弟刘瘸子，他能不怀恨在心吗？再说。山上还有那么多的土匪！哎，你有完没完了？我跟你说了多少回了，不是我兄弟们干的。报告，郭队长，兄弟们都乱了营，有的打算和明明队火拼，就连大队长，你快去拿个主意吧。李大队长，准备吃饭了。拿走，拿走，这是人吃的吗？哎呀，大队长，您就吃点吧，不然会饿的。我跟你打个赌，过一会儿，他们就得请我出去，留着吃吧。二当家的，现在只要您说一句话，兄弟们豁出命，要把老大救出来，您就发句话。吵什么吵？凡事都要讲方式方法。连老大现在不过作为嫌疑人暂时隔离调查，你们这么一闹，没事儿都有事儿了。二当家的，您说怎么办吧？一切按我说的办莫尔头随时待命，准备第二次行动。这次行动让连德奎和共党要忙活一阵子。哎，就是太担风险了。身为党国军人，这风险算得了什么？但是这么去死，真是不值啊！什么值不值得？只要是上峰的命令，一切都值得。
果不是当时重庆那边失误，我们有部队过来抢先占领武威县和白马镇，那结局是大不一样的。我们在这边舍命搞情报，他们总部根本就无暇顾及我们。哼，这些个饭桶，只知道争名逐利。身为党国军人、军统特工，你的任务是坚决执行命令，而不是在这儿发牢骚。如果我们能够说服胡宗南、何为拿下延安、摧毁共党核心，我们的战绩将永垂党史。站长，这事关重大，我们是不是应该向上级请示一下？不管是上级还是下级，都要按原则履行程序。陈文书，你发表一下意见。我？是啊，你是地下工作多年的老同志了，发表一下你的意见。他早不失踪，晚不失踪，偏偏赶在袭击的时候。不是他连得魁的野狼帮，还能有谁？上次林队长和李柱子上山剿匪，这次肯定就是为了打击报复。可我还是觉得，好了，别说了，这件事就这么定了。事不宜迟，马上成立一个专案小组，我亲自挂帅任组长，组镇长四海，你们任副组长，负责发动群众。这次要彻底查清连德奎的历史罪行。钟民，你协助我调查他攻击兵站的动机过程。等到铁证如山以后，我再向上级组织汇报不迟。四海，你觉得呢？我觉得，咱们是不是有点操之过急了？当然了，这次我们查清连德奎当然是好。我也没什么可担心的了。查总能查清楚，一旦查实了，就要雷厉风行。必须果断。报告，进来。各位首长都在呢。呃，是这样，各位首长，我刚才听说，好像出了点状况，我想问一下，你们准备怎么处理我们连大队长啊？怎么处置他？你有意见吗？没有，没有，没有。我哪能有意见嘛？不过我们原来镇大队的那些兄弟们，心里好像不是很满意，希望各位首长能够把连大队长放了，否则要造反吗？哎，造反是你说的，他们可没说呀。他们就是想让各位首长把连大队长放了，这是请愿书。可据我所知，以前连德奎手下的兄弟，没几个识字的。哼，他们是不太认字。这请愿书是我写的，不过是弟兄们的心愿。闻风而动。你什么意思啊？我没什么意思啊，我是希望各位能保持冷静。你这是在威胁我们？怎么叫威胁呢？我是为各位首长着想。鬼队长，请你不要妨碍我们兵站的正常工作。我怎么能妨碍你们工作呢？他们都是自愿来的。要不这样，各位首长，你们再慎重考虑一下。我这儿告辞了。怎么了？大家都不说话了？有什么建议可以随便提，站长啊，我总觉得时机不对。我们不是怕谁，也不是惧怕什么。喂，政委，是。什么事？政委要求我们解散专案组，马上放了连德奎。
，小犊子，后悔了？事情还没有查清楚，不过你现在可以走了。事情还没查清楚呢，我怎么走啊？事情没查清楚之前，你必须配合我们的工作。配合？配合就是把我关起来。连德奎，夜校和妇女学习班被袭击，所有看见的人都说是你连德奎的人，你叫我怎么办？我赵四海不是傻子，但是事情没有找到证据，我必须行使我的权利。你的权利就是把你的大师兄抓起来呀、啊，嗯？我已经跟你说的很明白了，你要不想走，就接着住在这里。哼，小犊子。你怎么样啊？在白马镇，他能把老子怎么样？嗯。好，到白马酒家喝酒去。是我的小姑子，是锦辉的妹妹，我们怎么会那么做呢？连老大，我我我们怎么会对我妹妹下毒手呢？一定是误会了。连老大，你不是不杀女人吗？再来打燕子的毒瘾！老子扒了你的皮！你为什么放走连德奎？我们的同志已经调查过了，连德奎当时确实不在场，他在连家庄，他大老婆怀孕了。就算他本人不在场，也不能排除他手下刘大爷那帮人的嫌疑呀！一会儿抓，一会儿放的。我知道，其实你就是怕得罪连德奎，但是你别忘了，连德奎身上背的不只是我们赵家的血债。燕子，你先消消火，听我说。这是个盘根错节的网，连德奎就在网中间，白马镇，还有唯恐天下不乱的特务组织。杀一个连德奎很容易，我心中的恨不比谁少，还有柱子、大宽，还有很多人。但是我们有太多的事情还没有查清楚，我们要在白马镇站住脚跟的。你以为我不矛盾吗？你以为我每天过得安稳吗？你只会说这些来敷衍我。连大哥，泡个脚吧。毛毛，今天不泡脚了，我要不。子燕，幸亏吴主任替你挡了一枪，你要是有个什么好歹，我还不担心死。是啊，谁也没想到会突然出现这样的事，还好赵四海他们及时赶到。我知道你和赵四海之间有解不开的心结，可赵四海他明知道你最大的愿望就是替父报仇，他还多次放走连德奎。好了，你别说了，我要说。赵四海他这么做，他有没有想过你们赵家对他的养育之恩？他有没有想过你的感受？子燕，虽然我不能帮你报仇，但是我程耀东一颗心都在你身上。为了你
，我愿意付出一切，甚至是我的生命。子燕，放开我！放开我！你放开我！传完说，请你出去一下。连登辉，你想干什么？这里可是兵站。相信我，我连德奎什么事都敢做，什么人都敢杀，就是不会派人拿枪指着你。段子，你说这大漠上。我们有什么仇家，敢冒充我野狼帮，袭击八路军的兵站？这白马镇方圆几百里，除了我们，没人有这个本事。要说仇家嘛，倒是有一个。你说的是莫尔头吧？这莫大头死后，莫尔头下落不明，但他绝不会善罢甘休。可是，凭着莫尔头一个人。恐怕没此实力吧。我找过吴学明，敢动八路军大本营的，除了我们，就只有国民党特务。大哥，那你准备怎么对付这吴学明？吴学明，我还不想动他，还得指着他为我们送军火呢。我明白了，那我们就拿木二头开刀，给八路军一个交代。好，马上通知弟兄们，找到莫尔头。二爷，什么事儿啊？这个王八羔子进城打探个消息，半天了，怎么到现在还不回来啊？哎，不用担心，他就快回来了。不担心，快回来了。他要是被抓了怎么办？共产党八路军现在都乱了。正忙着收拾连德奎呢，哪里知道是咱们呢？你知道个屁！这些国民党的特务用得着咱们的时候，什么好听的都说；用不着咱们的时候，啊，把我们放在这深山里这么些天了，问都不问一声。共产党我倒是不怕，他连德奎杀过来怎么办？也不知道这共产党抓着连德奎没有。这小兔崽。让他打探个消息，比他妈生个孩子还慢！快去给我看看，快去、啊！放心，二爷，我这就去。哎呀，你好，你好啊！哎呀，啊！哎，朋友，你还是帮我的吧，看看你的东西。来看看，来看看啊！哎，老婆，要的什么呢？我要这个。哦，这个，呃，这个多少钱？这个一百块大洋。哎，我说哥们，呃，便宜点行吗？哎，都是老乡啊，已经很便宜了。小手。哎哎，来了。不用找了，我都要。行行行行行行。哎，老婆，我都给你买回来了。这些我都要了。啊，老婆，我没带那么多钱呢。跟你说啊，给我装满，装满。掌柜的，王来人。不是抬举。
干什么？哎，哦，我们不要了。这是我们波斯的瓜摊，还有很多象牙，很便宜，你们要不要啊？行了，说人话吧。大哥，奉了军师的命令，我和季掌柜乔装改扮来到白马镇，是我们机智勇敢的混在人群当中，一眼就看见了莫尔图的手下刀疤眼，于是我们顺藤摸瓜，一路跟踪，找到了莫尔图的老窝，在什么地方？狼牙沟。问谁的？是。哎呀，你们太没有礼貌了，你们不要也不要，怎么不客气嘛？哎呀，你们太不好了。算了，马上集合民兵。我要剿了莫尔图，大哥，要不要通知赵四海啊？这小犊子，你不通知他，他也会追过来。明白了。二爷，二爷，我回来了。你他妈回来干嘛？让你打探个消息，你他妈死哪儿去了？连德奎，被他们抓起来了，押到牢里了。啊？真的？是啊，共产党抓的，说这次要严查连德奎。这连德奎一天不死，我就一天不安心。哎，这共产党把他办了，这雪狼谷就群龙无首了。快，把关外马老三的人马调过来，给我连夜消灭连德奎的人。这雪狼谷，到时候又是咱们兄弟的了。好事，喝酒。好嘞。孙立同志，你们这是去哪儿啊？我队长让我们去执行任务。我还是坚持我的意见，要密切关注连德辉出来的一举一动。指导员书记，治安大队的六十人全部走了。什么？走了？去哪里了？不知道。他们只是说鬼队长让他们走的。这连德辉想要干什么？这还不清楚吗？连德辉是想撤走他的队伍。他这一走，事情可就大了。快，集合人马，给我追回来！是。共产党现在已经在白马镇站住了脚。俗话说得好，一山不容二虎。连德奎啊，连德奎，你也有今天。这就叫枪打出头鸟，懂吗？反正不管连德奎死不死，明天我们回雪狼谷回定了。我到时候就把他的牛黄狗宝都挖出来，全他妈毙！哼，雪狼谷到时候又是咱们兄弟的了。我看呐，连德奎的这一次啊，还死不了。人家共产党对他不错，对他不错，这是个机会，一定不会放过他。嗯，还真给放了。你怎么只说半句？哎呀，我这不是看二爷刚才高兴，没敢告诉你。你他妈吃一半拉一半，谁教你的？安全了，赶紧的，叫上兄弟们赶紧撤。哎呀，二爷，没事儿，他连德奎没兵没枪的，拿什么跟咱斗啊？大哥，赵四海来了。站，站
找到了袭击兵站的土匪。袁同志，人证物证俱在，摩尔头冒充我野狼帮的弟兄，袭击了你们的兵站。哎，摩尔头呢？摩尔头从后山跑了。妈的，笨蛋！老犊子，你冤枉我，关我禁闭，得给我个说法吧？给他滚！你得到线索寻找真凶，这可以。但是你没有事先请示组织批准，就私自调动镇大队，你这犯了严重的错误。嘿，我替你们剿匪，还剿错了。你没有请示，你在拿我们战士的生命开玩笑。好了，你连大队长既然已经找到了真凶，并且围剿了土匪木二头。你当记一功，记功就不必了，不记仇就行了。马洪波同志，有个问题你要给我个说法。我带着弟兄们剿匪，剿错了吗？连大队长，你怎么到现在都没听明白？你的兄弟现在是战士，兵战是有纪律的。你这么带着他们贸然行动，万一有什么疏漏，你考虑过战士们的安全吗？我只知道不入虎穴，焉得虎子。好了，连德奎既然找到了真凶，这也是我们工作的胜利，应该表扬。不过我们现在还不能把事情看得这么简单。我们陆续在白马镇一带查到了神秘的电报，这就说明国民党反动派正在暗通消息，对白马镇虎视眈眈。省里呢，这次查获了不少军统人员活动的消息，这白马镇。要有长期危险的奏折，首长马上就要来了，保卫工作一定要做好。同志们，能不能保证？哎，这么大事儿别当着我说呀！万一你们的首长出了差错，我又脱不了干系。我回避。要除掉中央首脑？哎，你们不要命了，学明。我们要不要命没关系，目的是要他的命。余英的意图很明确，是让我们摸清楚此人途经白马镇的具体时间。玄明，那这次行动我就不参加了吧
燕子来了。啊，嫂子，进屋坐吧。不了，我还要出去呢。在学习班讲课这么忙啊？没有，我还在冰店做统计，讲课是兼职的。这两天来了不少的物资，两边跑，的确挺忙的。你真是又聪明又能干。走，进屋说。不了，不了。我还得回去工作呢，这都到家门口了，进屋喝口水吧。要让你哥知道了，该说我不懂礼数了。那就改天吧，我先走了，嫂子。啊，好。想让我更坚强。